ఈరోజు మనం మియోసిస్ గురించి చదువుకుందాం మియోసిస్ ఓన్లీ రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్లో మాత్రమే జరుగుతాయి రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్ అంటే ఓవర్స్ టెస్టీస్ కొన్ని సొమాటిక్ కొన్ని సొమాటిక్ సెల్స్లో కూడా జరుగుతాయి ఈ మియోసిస్ అనేది ఈ మియోసిస్ ప్రైమరీగా క్రోమోజోమల్ నెంబర్ని కాన్స్టెంట్గా మెయింటైన్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు జనరేషన్ టు జనరేషన్ ఇప్పుడు రెడ్ మియోసిస్ని రిడక్షన్ డివిజన్ అని కూడా అంటారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన పేరెంట్స్లో ఫార్ ఫార్టీ సిక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి ఈ ఫార్టీ సిక్స్ క్రోమోజోమ్స్ రెడ్యూస్ అవ్వకపోతే జనరేషన్ జనరేషన్కి ఇంక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి సో మియోసిస్ అనేది జర్మ్ సెల్స్లో జరుగుతాయి మియోసిస్ మెయిన్గా త్రీ టైప్స్గా డివైడ్ చేయబడింది జైగోటిక్ ఆర్ ఇన్షియల్ మియోసిస్ స్పోరోయిక్ ఆర్ ఇంటర్మీడియట్ మియోసిస్ గ్యామెట్ ఆర్ థెర్మినల్ మియోసిస్ జైగోటిక్ మియోసిస్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు అది ఓవమ్ స్పర్మ్ మిక్స్ అంటే తాలోఫైట్స్లో జరుగుతాయి సారీ తాలోఫైట్స్లో జరుగుతాయి అనమాట ఈ తాలోఫైట్స్లో ఏం జరుగుతుందంటే రెండు అంటే మద ఒక జైగోట్ అనేది ఫామ్ అయ్యి అప్పుడు రిడక్షన్ డివిజన్ అనేది జరుగుతుంది అంటే స్టార్టింగ్లోనే జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని జైగోటిక్ ఆర్ ఇన్షియల్ మయోసి మియోసిస్ అంటారు తర్వాత స్పోరోయిక్ ఆర్ ఇంటర్మీడియట్ మియోసిస్ ఇది మధ్యలో జరుగుతుంది అంటే ఇది చాలా వరకు ఎంబ్రియోఫైట్స్లో చూస్తాము దానిలో ఏం జరుగుతుందంటే స్పోర్ మదర్ సెల్ అనేది ఫామ్ అయ్యి తర్వాత అవి రిడక్షన్ డివిజన్స్ జరిగి తర్వాత ఫెర్టిలైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది సో మధ్యలో జరుగుతుంది కాబట్టి ఇంటర్మీడియట్ మియోసిస్ అంటారు తర్వాత గ్యామెట్ ఆర్ థెర్మినల్ మియోసిస్ ఇది లాస్ట్ అనమాట అంటే బర్త్కు ముందు జరుగుతుంది అంటే ఆల్రెడీ స్పోమ్ ఓవం కలవక ముందే ఈ రిడక్షన్ డివిజన్ అనేది ఓవంలో స్పోమ్లో జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని గ్యామెటిక్ ఆర్ థెర్మినల్ మియోసిస్ అంటాం ఈ గ్యామెట్ ఆర్ థెర్మినల్ మియోసిస్ని ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సైలెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ మియోసిస్ అసలు ముఖ్యమైన లక్షణాలు చూద్దాం అసలు ఏమేమి మియోసిస్ ఏమేమి కలిగి ఉంటాయో అని న్యూక్లియర్స్ అనేది రెండు సార్లు డివైడ్ అవుతుంది క్రోమోజోమ్స్ మాత్రం ఒకసారి ఒకసారి మాత్రమే డివైడ్ అవుతుంది అది మియోసిస్ వన్లో ప్రొఫెస్లో జరుగుతుంది అనమాట తర్వాత ఇందులో మైసో మియోసిస్కి మైటోటిక్ డివిజన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ రీ రికాంబినేషన్ అనేది జరుగుతుంది అంటే జెనెటిక్ మెటీరియల్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది అనమాట ఈ ఎక్స్చేంజ్ జరగడం వల్ల వేరియేషన్స్ అనేవి మనం చూస్తాం లాస్ట్ ఈ మియోసిస్ అయిపోయేసరికి నాలుగు డాక్టర్ సెల్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఒక్కొక్క దాంట్లో మదర్ది వన్ బై ఫోర్త్ డిఎన్ఏ అనేది ఫామ్ అవుతుంది క్రోమోజోమ్ నెంబర్ ఫార్టీ సిక్స్ అంటే ట్వంటీ త్రీకి రెడ్యూస్ అవుతుంది ఇది దీన్ని మొత్తం కనిపెట్ట ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేసింది ఆగస్ట్ వైస్ మ్యాన్ అనే అతను ఎయిటీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో కనుగొన్నాడు తర్వాత స్టర్స్ బర్గర్ అనే అతను ఎయిటీన్ ఎయిటీలో కనుగొన్నాడు ఎయిటీ ఎయిట్లో తర్వాత అసలు మియోసిస్ అని నేమ్ ఇచ్చింది ఫార్మర్ అండ్ మోర్ అనే అతను నైన్టీన్ నైన్టీన్ నాట్ ఫైవ్లో ఇచ్చారు తర్వాత తర్వాత స్టేజెస్ ఆఫ్ మియోసిస్ చూద్దాం ఈ స్టేజెస్లో మెయిన్గా టూ స్టేజెస్ మియోసిస్ వన్ అండ్ మియోసిస్ టూ అంటే మైటోటిక్ డివిజన్లో లాగా మొత్తం ఒకేలాగా జరిగిపోదు రెండుగా డివైడ్ అవుతుంది మియోసిస్ వన్ మియోసిస్ టూగా డివైడ్ అవుతుంది మళ్ళీ అందులో క్యారియోకైనసిస్ వన్ సైటోకైనసిస్ వన్ క్యారియోకైనసిక్స్ టూ సైటోకైన్సి సైటోకైన్సిస్ టూ చూస్తాము క్యారియోకైనసిస్ అంటే న్యూక్లియర్ డివిజన్ అంటే న్యూక్లియస్ డివిజన్ని క్యారియోకైనసిస్ అంటారు మళ్ళీ దాంట్లో సబ్ డివిజన్స్ వచ్చేసరికి ప్రొఫైజ్ వన్ మెటాఫేజ్ వన్ ఎనాఫేజ్ వన్ ఈ నేమ్స్ అనేది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రొఫైజ్ వన్ మెటాఫేజ్ వన్ ఎనాఫేజ్ వన్ టీలోఫేజ్ వన్ ఈ ప్రొఫైజ్ వన్లో వచ్చేసరికి మియోసిస్లో మైటోసిస్లో కాకుండా మియోసిస్లో మళ్ళీ డివిజన్స్ సబ్ డివిజన్స్ అనేవి చూస్తాం లిప్టోటిన్ జాయిగోటిన్ ప్యాకిటిన్ డిప్లోటిన్ డయాకైన్సిస్ ఈ నేమ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అస్సలు కన్ఫ్యూజ్ పడకండి ఫస్ట్ నేమ్స్ నేర్చుకోండి లిప్టోటిన్ జైగోటిన్ ప్యాకిటిన్ డిప్లోటిన్ డయాకైనసిస్ ఈ మియోసిస్ అనేది వన్ అనేది చాలా కాంప్లికేటెడ్ అండ్ చాలా లెంతి ప్రాసెస్ ఎక్కువ టైం అనేది తీసుకుంటుంది అనమాట మియో మియోసిస్ టూతో కంపేర్ చేస్తే ఇదే లెంతి ప్రాసెస్ అండ్ చాలా కాంప్లికేటెడ్ రికాంబినే అంటే అంటే కాంబినేషన్ రికాంబినేషన్స్ అనేవి మనం ఇక్కడ చూస్తాము అంటే వేరియేషన్స్ అంటే ఇప్పుడు అందరూ ఒకేలాగా ఉండరు కదా అందరు ఒక్కొక్క హెయిర్ వేరుగా ఉంటుంది అలా రికాంబినేషన్స్ అనేవి మీ మియోసిస్ వన్లో చూస్తాము క్యారియోకైన్సిస్ అంటే ఫస్ట్ న్యూక్లియర్ డివిజన్ ఇక్కడ అనేది మా క్రోమోజోమ్ నెంబర్ అనేది హాఫ్గా రెడ్యూస్ అవుతుంది తర్వాత ప్రొఫైజ్ వన్ ఈ ప్రొఫైజ్ వన్ అనేది కొన్ని యానిమల్స్లో చాలా లాంగ్ ఉంటుంది అన్నమాట ఇందులో ఫస్ట్ సబ్ డివిజన్ వచ్చేసరికి లిప్టోటిన్ 
ఈ లిప్టోడిన్ లో వచ్చేసరికి న్యూక్లియర్ సైజ్ అనేది చాలా ఇంక్రీజ్ అయిపోయి డిఎన్ఏ అనేది చాలా అంటే డబల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట థ్రెడ్స్ థ్రెడ్స్గా ఆ థ్రెడ్స్ ఈ డయాగ్రామ్లో చూపించినట్లు గ్రాన్యూల్స్ ఉంటాయి అనమాట ఈ గ్రాన్యూల్స్ అన్నీ ఒక పోల్ సైడ్ ఉంటే మాత్రం అవి బొకేలా కనిపిస్తాయి చూడండి ఇలా ఆ గ్రాన్యూల్స్ అన్నీ ఒక చోట ఉండి ఒక బొకేలా కనిపిస్తాయి అనమాట అది యానిమల్ సెల్స్లో కనిపిస్తాయి సెంట్రియోల్స్ తట్టు ఇవి అనేవి ఉంటాయి అనమాట ఇది లిప్టోటిన్ తర్వాత తర్వాత జాయిగోటిన్ చూద్దాం ఈ జాయిగోట్ అనేది ఆ థిక్ అండ్ లాంగ్గా ఉన్న ఈ క్రోమోజోమ్స్ షార్ట్ అండ్ షార్ట్గా మారుతాయి అనమాట షార్ట్ షార్ట్గానో మళ్ళీ థిక్కర్గా మారుతాయి ఇప్పుడు హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అనమాట అంటే ఈ డయాగ్రామ్లో చూపించినట్టు టూ క్రోమోజోమ్స్ అదే మై మైటోసిస్లో వచ్చేసరికి సే సింగిల్ క్రోమోజోమ్స్ మాత్రమే ఉంటుంది హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్ అనేది మనం చూడం అంటే ఈ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము మన మన దాంట్లో మదర్ మదర్ జెంటిక్ మెటీరియల్ ఉంటుంది ఫాదర్ జెంటిక్ మెటీరియల్ ఉంటుంది ఈ డయాగ్రామ్లో చూపించినట్లు ఈ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్ అంటే ఒక క్రోమోజోమ్ వచ్చి ఈ క్రోమోజోమ్ వచ్చేసరికి మదర్ది ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే ఈ క్రోమోజోమ్ వచ్చేసరికి మదర్ది ఈ క్రోమోజోమ్స్ వచ్చేసరికి ఫాదర్ది ఇక్కడ మదర్ క్రోమోజోమ్ ఫాదర్ క్రోమోజోమ్ అనేవి సేమ్ ఇప్పుడు హెయిర్కి సంబంధించిన జీన్స్ మదర్వి ఫాదర్వి రెండు ఉంటాయి తర్వాత అలా అన్ని జీన్స్ అనేవి హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్లో ఉంటాయి మదర్వి ఫాదర్వి సపరేట్గా వాటిని హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ అంటారు ఈ జాయిగోటిన్లో వచ్చేసరికి సినాప్సిస్ జరుగుతుంది ఈ సినాప్సిస్ ఏంటంటే అంటే దగ్గరికి రావడం అనమాట ఒక హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్ ఇంకో హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్ దగ్గరికి వస్తుంది దాన్ని సినాప్సిస్ అంటారు డయాగ్రామ్లో చూసినట్లు ఇలా దగ్గరికి వస్తుంది దాన్ని సినాప్సిస్ అంటారు తర్వాత ఇందులో త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి ప్రోసెంట్రిక్ ప్రోతెర్మినల్ ర్యాండమ్ టైప్ బయవాలెన్స్ అంటారు ఈ ప్రోసెంట్రిక్ అంటే ప్రోసెంట్రిక్ అంటే ఇప్పుడు ఈ సినాప్సిస్ అనేది టూ డైరెక్షన్స్ నుంచి ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని ప్రోసెంట్రిక్ అంటారు ప్రోతెర్మినల్ అంటే ఓన్లీ యూ డైరెక్షన్ అంటే యూని డైరెక్షన్ అంటే ఒక డైరెక్షన్ నుంచి ఇంకో డైరెక్షన్ దగ్గరకు వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ప్రోతెర్మినల్ అంటారు ర్యాండమ్ టైప్ అంటే ఈ సినాప్సిస్ అనేది ఇటు నుంచి అయినా ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని ర్యాండమ్ టైప్ అంటారు ఒకసారి ప్రోసెంట్రిక్ అంటే ఈ రెండు డైరెక్షన్స్ నుంచి వస్తుంది ప్రోతెర్మినల్ అంటే వన్ డైరెక్షన్ నుంచి ఇంకో డైరెక్షన్కి వస్తుంది ర్యాండమ్ టైప్ బై బ్యాలెన్స్ అంటే సేమ్ ఎటు నుంచి అయినా సినాప్సిస్ ఫామ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ప్యాకెటింగ్ స్టేజ్ ఇది చాలా స్టేబుల్ పీరియడ్ అనమాట ఇక్కడ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి క్రోమాటిడ్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి సేమ్ మైటోటిక్ డివిజన్లో లాగా ఇక్కడ కూడా క్రోమాటిడ్ ఈచ్ క్రోమోజోమ్ అనేది టూ క్రోమాటిడ్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి అంటే ఇక్కడ బై బ్యాలెన్స్ అంటే రెండు హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫోర్ క్రోమాటిడ్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి అంటే ఒక్కొక్క బై బ్యాలెంట్ ఫోర్ క్రోమాటిడ్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి అదే టెట్రైట్స్ అయితే ఎయిట్ క్రోమాటిడ్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి అంటే ఈ టూ ఈ టూ మొత్తం ఎయిట్ ఎయిట్ ఫామ్ చేస్తాయి అనమాట తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనము ఎక్స్చేంజ్ పాయింట్ అనేది చూస్తాం ఆ ఎక్స్చేంజ్ పాయింట్ని చెష్మాట అని అంటాం ఇది మొత్తం ప్యాకెటింగ్లో చూస్తాం ఈ ప్యాకెటింగ్ స్టేజ్లో మనం క్రాసింగ్ ఓవర్ అనేది చూస్తాం ఈ క్రాసింగ్ ఓవర్ అనేది చష్మాట అంటే చష్మాట దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది క్రాసింగ్ ఓవర్ ఈ క్రాసింగ్ ఓవర్ జరిగేటప్పుడు ఎంజాయ్ జీన్స్ అనేవి కంబైండ్ అయ్యి అంటే రికాంబినెంట్ అవుతాయి అనమాట ఇంతవరకు మనం ప్యాకెటింగ్ చూస్తాం తర్వాత డిప్లోటిన్ ఈ స్టేజ్లో వచ్చేసరికి క్రోమోజోమ్స్ అనేవి సపరేట్ అవుతాయి అనమాట సపరేషన్ అంటే ఇందాక క్రాసింగ్ ఓవర్ జరిగింది కదా ఇప్పుడు కట్ అయిపోయి అతుక్కుంటాయి అనమాట అంటే ఇలా ఈ డయాగ్రామ్లో చూపించినట్టు ఈ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి సపరేషన్ అయిపోయి మళ్ళీ అతుక్కుంటాయి పేరింగ్ అనేది ఫామ్ అవుతాయి తర్వాత ఈ తర్వాత అది రెండు సపరేట్ అయిపోతాయి దాన్ని సినాప్ సైనాప్టల్ సినాప్టమినల్ కాంప్లెక్స్ అంటారు తర్వాత ఈ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి ఒక చోట కాకుండా రెండు మూడు చోట్ల మెలికలు తిరిగి ఉంటాయి అనమాట దా అంటే మెలికలు తిరిగి కట్ అయ్యి అటాచ్ అవుతాయి అనమాట ఇదంతా మనం డిప్లోటింగ్ స్టేజ్లో చూస్తాం కొన్ని వెటబ్రేట్ ఊ సైడ్స్లో అంటే ఓవరీలో ఈ స్టేజ్ అనేది మంత్స్ నుంచి ఇయర్స్ వరకు కూడా ఉంటుంది తర్వాత ఇక్కడ మనం ఎక్స్ షేప్డ్ చష్మాట అనేది చూస్తాము తర్వాత 
డయాకైనసిస్ ఇది లాస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ప్రొఫెస్ వన్ అనమాట ఇక్కడ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి ఫుల్గా కండెన్జేషన్ అనేది జరిగిపోతుంది తర్వాత డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ చష్మట టువర్డ్స్ ది ప్లో పోల్స్ కాల్ టెర్మనైలైజేషన్ అంటే కంప్లీట్గా ఈ క్రో హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ క్రాసింగ్ ఓవర్ మొత్తం జరిగిపోయి ఇప్పుడు కంప్లీట్గా రెండు విడిపోతాయి అనమాట అంటే ఇందాక డై ఇందాక డిప్లోటిన్ స్టేజ్లో వచ్చేసరికి రెండు కంబైన్ మాత్రమే అవుతాయి అక్కడ రెండు కట్ అయిపోవు అన్ అంటే రెండు విడిపోవు అనమాట ఈ డయాకైన్సిస్లో మాత్రమే ఈ ఇది చూస్తామన్నమాట దాన్ని థెర్మినలైజేషన్ అంటారు సారీ ఇందాక రాంగ్ చెప్పాను డిప్లోటిన్ స్టేజ్లో విడిపోవు అనమాట రెండు కంబైన్ అయినవి అతుక్కుంటాయి దాన్ని సినాప్టిమల్ కాంప్లెక్స్ అంటారు తర్వాత ఇక్కడ డయాకైన్సిస్లోకి వచ్చేసరికి రెండు కట్ అయిపోతాయి క్రోమోజోమ్ అనేవి చాలా కండెన్స్ అయిపోయి చాలా కండెన్స్ అయిపోయి ఒక రికాంబినెంట్ అయిపోయిన జీన్స్తో ఉంటాయి అన్నమాట తర్వాత ఇక్కడ న్యూక్లియర్ మెంబరీన్స్ అయినా న్యూక్లియోలస్ అనేవి డిసప్పియర్ అవుతాయి ఇంతవరకు ప్రొఫెస్ వన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మెటాఫేజ్ వన్లోకి వద్దాం ఈ మెటాఫేజ్ వన్ ఈ మెటాఫేజ్ అనేది ఈ మెటాఫేజ్ వన్ అనేది కొంచెం మైటాటిక్ మైటాటిక్ మెటాఫేజ్ లాగే ఉంటుంది కాకపోతే అక్కడ ఒక్కొక్క క్రోమోజోమ్ మాత్రమే ఉంటాయి ఇక్కడ టూ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి మనం చూస్తాము ఈ టూ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్ అనేది స్పిండిల్ ఆపరేటర్స్తో ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ అటాచ్ అనేది చూస్తాం ఒక్కొక్క స్పిండిల్ ఫిబ్రే అనేది ఒక్కొక్క సెంట్రోమియర్ అంటే మైటాటిక్ డివిజన్లో రెండు ఒక అంటే సెంట్రోమియర్కి రెండు స్పిండిల్ ఫైబర్ ఇలా అటాచ్ కాకుండా ఒక్కొక్క సెంట్రోమియర్కి ఒక్కొక్క స్పిండిల్ అనేది ఇలా ఇలా డయాగ్రామ్లో ఉన్నట్లు ఇలా అటాచ్ అవుతుంది అనమాట ఇది మెటాఫేజ్ వన్లో చూస్తాం తర్వాత ఇప్పుడు ఒక్కొక్క హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్ ఎనాఫేజ్లో వచ్చేసరికి టూ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి సపరేట్ అయిపోతాయి అనమాట అంటే ఇప్పుడు టూ డయాడ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి సెంట్రోమియర్ డివిజన్ అనేది మనం చూడము మైటాసిస్లో లాగా అంటే ఒక క్రోమోజోమ్ ఒక క్రోమాటిడ్ తీసుకెళ్ళిపోవడం అలా మనం ఇక్కడ ఏం చూడము అనమాట ఈ డయాగ్రామ్లో చూపించినట్లు ఒక్కొక్క క్రోమోజోమ్ ఒక్కొక్క పోల్ పోల్ సైడ్ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అంటే ఇక్కడ క్రోమోజోమ్ నెంబర్ అనేది హాఫ్కి రెడ్యూస్ అయ్యింది సపరేషన్ ఆఫ్ ది క్రోమోజోమ్ అంటే సపరేషన్ అనేది మనం ఇక్కడ చూస్తాము దీన్ని డిస్టెన్షన్ ఆర్ సెగ్రిగేషన్ అని కూడా అంటారు తర్వాత టీలో ఫేజ్ ఈ టీలో ఫేజ్కి వచ్చేసరికి ఇది లాస్ట్ స్టేజ్ న్యూక్లియర్ మెంబరేన్స్ అను అవన్నీ మళ్ళీ రియాపియర్ అవుతాయి కొన్ని కొన్నిసార్లు కంప్లీట్గా సైటోకైనసిస్ అనేది జరగదు సైటోకైనసిస్ అనేది జరగచ్చు జరగకపోవచ్చు కానీ ఈ టీలో ఫేజ్లో వచ్చేసరికి టూ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ అనేవి ఉంటాయి న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్స్ అదే న్యూక్లియర్ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి హాఫ్కి రెడ్యూస్ అయిపోతాయి న్యూక్లియర్స్ అండ్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్స్ అనేవి రియపియర్ అవుతాయి తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక సెల్ డివిజన్ జరగడానికి అంటే సైటోకైనసిస్ జరగచ్చు జరగకపోవచ్చు లేకపోతే డైరెక్ట్గా మళ్ళీ మియోసిస్ టూకి వెళ్ళిపోవచ్చు ఇంటర్ఫేస్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది మళ్ళీ కొన్ని కొన్ని వాటిలో అసలు ఇంటర్ఫేస్ ఉండకపోవచ్చు తర్వాత ఇప్పుడు మియోసిస్ టూ ఇప్పుడు దాకా మియోసిస్ వన్లో ఏం జరిగిందో చూద్దాం మియోసిస్ వన్లో ఏం జరిగింది మియోసిస్ వన్లో ఏం జరిగిందంటే ఫస్ట్ మియోసిస్ క్యారియోకైనసిస్లో ప్రొఫెజ్ వన్లో లిప్టోటిన్ స్టేజ్ అనేది మనం చూస్తాం ఈ లిప్టోటిన్ స్టేజ్లో న్యూక్లియర్ మెంబరేన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతాయి క్రోమోజోమ్స్ అనేవి థిన్గా ఉంటాయి మరి డబల్ స్టాండర్డ్ నేచర్ని కలిగి ఉంటాయి అనమాట తర్వాత ఈ జై తర్వాత స్టేజ్లో వచ్చేసరికి జైగోటిన్లో సినాప్సిస్ అనేది చూస్తాం అంటే హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి దగ్గరగా వస్తాయి ఈ దగ్గరకు రావడం వల్ల సినాప్సిస్ అనేది ఫామ్ అవుతాయి తర్వాత ప్యాకిటిన్ ఈ స్టేజ్లో వచ్చేసరికి ఈ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి తర్వాత ప్యాకిటింగ్ స్టేజ్ ఈ ప్యాకిటింగ్ స్టేజ్లో వచ్చేసరికి క్రాసింగ్ ఓవర్ చూస్తాము చెస్ మ్యాటా చూస్తాము తర్వాత డిప్లోటిన్ ఈ డిప్లోటిన్ స్టేజ్లో వచ్చేసరికి ఈ అంటే రికాంబినెంట్ అనేది మనం ఇక్కడ చూస్తాము అంటే కట్ అయిపోయి అటాచ్ అయిపోతాయి అనమాట అప్పుడు ఎక్స్ షేప్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఎక్స్ షేప్ చెస్ మ్యాటా అనేది ఫామ్ అవుతుంది తర్వాత డయాకైనసిస్లో వచ్చేసరికి థెర్మనైలైజేషన్ అనేది చూస్తాం ఈ థెర్మనైలైజేషన్లో అంటే కట్ అయిపోతాయి రెండు విడిపోతాయి అనమాట హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్ అనేది సపరేట్గా అంటే సపరేట్ అయిపోతాయి అనమాట రెండు ఇక్కడ దాకా డయాకైన్సిస్ అయిపోయింది అంటే ఇక్కడ మనం జస్ట్ రికామినెంట్ అయిన క్రోమోజోమ్స్ మాత్రమే చూస్తాం ఈ మెటాఫేజ్లో ఇంకా టీలో ఫేజ్ ఇంకా అన్నీ సేమ్ కొంచెం మైటాటిక్ డివిజన్లు లాగే ఉంటాయి కాకపోతే అక్కడ ఓన్లీ వన్ క్రోమోజోమ్ మాత్రమే ఇక్కడ టూ క్రోమోజోమ్స్ అంటే క్రోమోజోమ్స్ అనేవి హాఫ్కి రెడ్యూస్ అయిపోతాయి అనమాట
ఇంతవరకు మియోసిస్ వన్ ఇప్పుడు మియోసిస్ టూ ఈ మియోసిస్ టూ ఎగ్జాక్ట్గా మైటోటిక్ డివిజన్ లాగే ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ దీన్ని హోమోటైపిక్ డివిజన్ అని కూడా అంటారు ఈ డివిజన్లో మనం ప్రొఫెస్ టూ మెటోఫేస్ టూ ఎనోఫేస్ టూ టీలోఫేస్ టూ చూస్తాం ఈ ప్రొఫెస్ టూలో వచ్చేసరికి క్రోమోజోమ్స్ అనేవి వైడ్గా స్ప్రెడ్ అయి ఉంటాయి ఇక్కడ సెన్ వైడ్గా స్ప్రెడ్ అయి ఉంటాయి మళ్ళీ న్యూక్లియర్ మెంబరెన్స్ న్యూక్లియోలస్ అనేవి డిసప్పియర్ అయిపోతాయి ఈ ప్రొఫెస్ టూలో తర్వాత మెటాఫేస్ టూ ఈ మెటాఫేస్ టూలో వచ్చేసరికి క్రోమోజోమ్ అనేది యూ ఈక్వేటర్కి ఈక్వేటర్ దగ్గరికి మూవ్ అయిపోతాయి అనమాట ఈ ఆర్మ్స్ అనేవి పోల్స్కి టూ అంత అంత సేమ్ మైటోటిక్ డివిజన్లో లాగే ఉంటాయి కాకపోతే వచ్చేసరికి ఇక్కడ మెటాఫేస్లో వచ్చేసరికి డివిజన్ అనేది చూస్తాం అంటే ఒక క్రోమోజోమ్ అనేవి ఇక్కడ యాక్చువల్లీ మొత్తం మైటోటిక్ డివిజన్లో ఉంటుంది అనమాట ఈ మెటాఫేస్ అనేది అయిపోతుంది తర్వాత ఎనాఫేస్ టూ ఈ ఎనాఫేస్ టూలో వచ్చేసరికి టూ క్రోమాటిడ్స్ అనేవి సపరేషన్ అనేది చూస్తాం ఈ సపరేట్ అయిపోయేటప్పుడు సేమ్ షేప్స్ అనేవి మైటోటిక్ డివిజన్లో లాగే మారుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు డాటర్ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి తర్వాత టీలో ఫేస్ టూ ఈ టీలో ఫేస్ టూలో వచ్చేసరికి క్రోమాటిన్ నెట్ అనేది ఫామ్ అవుతాయి తర్వాత న్యూక్లియర్ మెంబరెన్స్ అండ్ న్యూక్లియర్ న్యూక్లియోలస్ అన్ని అన్నీ మళ్ళీ రీఅపియర్ అయిపోతాయి ఇప్పుడు ఫోర్ డాటర్ న్యూక్లియస్ అనేది ఫామ్ అవుతాయి డయాగ్రామ్లో చూపించినట్లు ఒక్కొక్కటి హ్యాప్లాయిడ్ అనమాట అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్లో ఫార్టీ సిక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క క్రోమోజోమ్లో వచ్చేసరికి ట్వంటీ త్రీ ఉంటాయి అనమాట ట్వంటీ త్రీ క్రోమోజోమ్స్ మిగతా డిఎన్ఏ కంటెంట్ అన్ని డివైడ్ అయిపోయిన తర్వాత సెల్ న్యూక్లియస్ గ్రోత్ అనేది మనం చూస్తాం తర్వాత ఇప్పుడు సైటోకైనసిస్ జరుగుతుంది ప్లాంట్ సెల్లో అయితే సైటోకైనసిస్ జరగదు యానిమల్ సెల్ సెల్ ప్లేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది యానిమల్ సెల్లో అయితే సైటోకైనసిస్ ప్లాస్మా మెంబ్రెన్స్ ద్వారా జరుగుతుంది ఇంతటితో మియోసిస్ వన్ టూ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది మియోసిస్ టూ ఒకసారి రీక్యాప్ చేసుకుంటే సేమ్ మైటోటిక్ డివిజన్లో లాగే ఉంటుంది ఇప్పుడు సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ మియోసిస్ చూస్తాం క్రోమోజోమ్ నెంబర్ని కాన్స్టెంట్గా మెయింటైన్ చేయడానికి ఈ మియోసిస్ అనేది ఉపయోగపడతాయి హ్యాప్లాయిడ్ గ్యామెట్స్ అనే ఫామ్ అవ్వడానికి మియోసిస్ ఉపయోగపడతాయి ప్యాకెటిన్ స్టేజ్లో క్రాసింగ్ ఓవర్ చూస్తాం కాబట్టి ఆ క్రాసింగ్ ఓవర్ వల్ల వేరియేషన్స్ వస్తాయి ఎవల్యూషన్కి ఉపయోగపడతుంది అన్నమాట ఇంతటితో మియోసిస్ అయిపోయింది